హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సన్నీని అండ్ వెల్కమ్ టు మై స్టడీ స్మార్ట్ ఫర్ సక్సెస్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఎస్బిఐ ఓకే ప్రిపరేషన్లోని టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ క్లర్క్ ప్రిపరేషన్లోని పార్ట్ థర్టీన్ చూద్దాం ఓకే అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ పార్ట్లో నేను మీకు అప్రాక్సిమేషన్ ఏవైతే ప్రీవియస్ టీ పేపర్లో అడిగారో అవి నేను కవర్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ ఐ హోప్ మీరు అందరూ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ పార్ట్స్ అని చూసారు కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ నవ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఓకే అప్రాక్సిమేషన్ లోని కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసి అవి నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను సో ప్రతి పార్టు చూడండి ప్రతి మినిట్ కూడా చూడండి మీకు చిన్న చిన్న టిప్స్ కూడా చెప్తుంటే అలా చెప్పేసి అంటే అప్రాక్సిమేషన్ అనేది చిన్న లిటిల్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా క్లారిటీ ఉండాలి మీకు ఎలా చేయాలి అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి పార్ట్ ఆఫ్ ఓకే ఎస్బీఐ క్లర్క్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ప్రిపరేషన్ లో మనం అప్రాక్సిమేషన్ ప్రీవియస్ ఆసుకు క్వశ్చన్ చూస్తున్నాను చెప్పినట్టే చూడండి ఫ్రెండ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ లోని and first of all friends approximation lo always okay try cheyandi nearest value okay ante close values close values ki ante daggara evaithe daggara ipudu 45.88 ani unnada ante 49 e teesukondi adhi tappichi 50 ani teesukokandi okay friends endukante approximation anta daggara unte anta daggara ga meeku answer vastayi appudu meeru anta tandara ga meeru ee chesukochu rendodi మీరు గుర్తించుకుంటూ ఉండాలి ఓకే ఎక్కడ ఇప్పుడు ఇది డినామినేటర్ ఇది నామినేటర్ కదా పైన కింద కదా ఒకళ్ళు దీన్ని పెంచారు అనుకోండి ఏమవుతుంది నెంబరింగ్ పెరుగుతుంది దీన్ని పెంచారు అనుకోండి వాల్యూ ఏమవుతుంది ఆన్సర్ అవుతుంది తగ్గుతుంది ఎందుకంటే డినామినేటర్లో ఉండదు ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ఒక ఒక ఇరవై ఉంది అనుకోండి దీన్ని ఇరవై ఐదుకు పెంచారు అనుకోండి ఓకే సో ఏమవుతుంది పాయింట్ టూ ఫైవ్ అయిపోద్ది అంతే కదా పాయింట్ ఫోర్ అవుతుంది ఇక్కడ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది అలాగా సో అందుకనేసని మీరు ఏం చేయాలంటే గుర్తుంచుకోరు మీరు అక్కడెక్కడ పెంచుతున్నాను ఎక్కడెక్కడ తగ్గించుకున్నా అప్పుడే మీకు వాల్యూ అన్నది ఓకే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఏం చెప్పబోయాను నేను ఓకే అండ్ అప్రాక్సిమేషన్ కూడా అదే రూల్ అండి వి బాడ్ మాస్ ఓకే మీది మా ఇది మీరు గోల్డెన్ రూల్ ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోరు వి బాడ్ మాస్ అనేది ఓకే వారు ఇప్పుడు మనం కొంచెం ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ చూద్దాం చూడు దీన్ని చూడండి దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు నేను ఏడు వేల ఏడు వందల కింద నేను రాసుకుంటాను ఓకే చూడండి ఒకటి పాయింట్ తర్వాత ఐదు ఆరు అంటే ఆరు నుంచి తొమ్మిది వరకు ఉన్నదనుకోండి నెక్స్ట్ నెంబర్ తీసుకోండి పాయింట్ ముందు అనుకోండి దాని ముందు నెంబర్ తీసుకోండి సో ఇప్పుడు చూడండి ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ నైంటీ సిక్స్ అని ఉన్నారు కదా దీన్ని నేను డైరెక్ట్గా ఫార్టీ ఫోర్ అని వేసుకుంటాను ఓకే ప్లస్ ఇరవై ఐదు పాయింట్ పదకొండు సో దీన్ని నేను డైరెక్ట్గా ఇరవై ఐదు అని వేసుకుంటాను ఓకే పదకొండు నేను చెప్పాను కదా పాయింట్కి ఏదైతే దగ్గరలో ఉంటుందో అది ఆ నెంబర్ తీసుకోవాలి ఆరు నుంచి ఏదైనా ఉంటే దాన్ని నెక్స్ట్ నెంబర్ తీసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఉందంటే నలభై ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది ఉందంటే దీన్ని నలభై ఆరు కింద తీసుకోవాలి ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి పదకొండు నాలుగు పదకొండు ఏళ్ళు మళ్ళీ నాలుగుతో కట్ చేయండి నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు నాలుగు ఏళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది నలభై ఐదు ముప్పై నలభై ఐదు ఇరవై ఓకే అండ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇది చూడండి ఇది ఎలా ఇది ఎలా చేయొచ్చు చూడండి నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు ఓకే మళ్ళీ నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు ఎందుకంటే రెండు ఉంది పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటు హండ్రెడ్ అంటే ఇది ఏమవుతుంది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ వన్ ఫైవ్ జీరో ఇది ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తుంది చూడండి మీకు నా స్పీడ్ మ్యాచ్లో కలిపితే మీకు అర్థం అవుతుందండి స్పీడ్ మ్యాచ్లో ఇప్పుడు నలభై ఆరు ఇంటూ ఇరవై ఐదుని ఎలా ఎలా క్యాలకులేట్ చేశాను ఇరవై ఐదుని ఓకే నలభై నలభై ఆరు ఇంటూ ఇరవై ఐదుని నలభై ఆరు బై నాలుగు ఇంటూ హండ్రెడ్ అని వేసుకోవచ్చా నేను కదండి వీటినే స్పీడ్ మ్యాచ్ అంటాం మనం ఓకే సో ఇవన్నీ మీరు గమనించాలి నేను ఎలా చేశాను ఇది ఇప్పుడు మీరు మీరు మామూలుగా ఏం చేస్తారు ఇది ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఇరవై ఐదు ఇంటూ నలభై ఆరు క్యాలకులేట్ చేసుకుంటారు ఓకే అలా చేయకుండా ఇరవై ఐదు నలభై ఆరు బదులు నలభై ఆరు బై నాలుగు ఇంటూ హండ్రెడ్ అని వేసుకున్నారు అనుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది నాలుగు తీసి తెగిపోద్ది లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ జీరోస్ వస్తే లెవెన్ ఫిఫ్టీ సో అదే నేను ఇక్కడ చేశాను ఇదే రాకెట్ సైన్స్ కాదు మీరు జస్ట్ గమనించాలి నేను చెప్తున్న ప్రతి టిప్ మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంత వస్తుందో చూడండి ఐదు రెండు ఓకే ఒకటి మూడు వన్ ఒకటి మూడు రెండు ఐదు బై పదిహేను ఎక్స్ ఇప్పుడు చూడండి పదిహేను ఐ థింక్ ఐదు మూడు ఐదు రెండు పది ఓకే ఐదు ఆరు ముప్పై ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు మళ్ళీ మూడుతో తెగుతుంది ఏమి చూడండి మూడు మూడు ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు అంతే కదండి అంటే ఇరవై ఐదు వందలు మూడు మళ్ళీ మూడు ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు పాయింట్
చూడండి ఇప్పుడు మా మాట మాటకి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం పడకూడదు పాయింట్ వన్ వన్ని ఇక్కడ ఎమిట్ చేసుకోవచ్చు వన్ నాట్ ఫైవ్ టూ సెవెన్ అంటే డైరెక్ట్ వన్ నాట్ ఫైవ్ తీసుకుందాం ఇక్కడ లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అని తీసుకుందాం సారీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఎగిన్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ టూ అంటే ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ అని తీసుకుందాం అర్థమైందా ఇక్కడ చూడండి వన్ ఫోర్ టూ వన్ అని తీసుకుందాం ఎందుకంటే పాయింట్ నైన్ మనకు దగ్గర వాల్యూస్ రావాలి సో అది మన మెయిన్ పర్పస్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్గా మీరు ఎక్కువ స్టెప్ లేకుండా చెప్తున్నానండి మీకు ఎందుకంటే మీకు అలవాటు అవ్వాలి ఓకే ప్రతిసారి నీ స్టెప్లో వేసారు అనుకోండి అండర్స్టాండింగ్ అనేసి మీకు కూడా అదే అలవాటు అవుతుంది మీరు కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేరు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ నుంచి వద్దాం వన్ నాట్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎంత ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంతే కదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ అంతే కదా ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫోరే కదా టెన్ పర్సెంట్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ కదా సిక్స్టీ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే బై టూ సిక్స్టీ అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ అంతే కదండి అర్థమైంది కదా అర్థమైపోతే అడగ మళ్ళీ చెప్తాను ఓకే దీన్ని ఎలా చేసుకున్నాను నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంటే పన్నెండు వందలు మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అయితే టెన్ పర్సెంట్ ఎంత వన్ ట్వంటీ దాంట్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ కావాలంటే ఎంత సిక్స్టీ అదే వేసాను ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కావాలి సో టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత రెండు వందల ముప్పై ఆరు అవునా కదా టెన్ పర్సెంట్ రెండు వందల ముప్పై ఆరు అయితే ప్లస్ ఇంకో రెండు పర్సెంట్ ఎంత వన్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ అంతే కదా ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఓకే అండ్ టూ పర్సెంట్ కావాలి ఇంకో ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ అండి ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ యాడ్ చేసుకోండి సో ఎంత అవుతుంది చూడండి పాయింట్ ఫోర్ ఓకే ఆరు ఏడు పదమూడు ఒకటి ఎనిమిది రెండు వందల ఎనభై మూడు దీన్ని రెండు వందల ఎనభై నాలుగు కింద వేసేసుకోండి ఎందుకంటే మాటమాటిక మీరు చేసుకోవాల్సింది అది ట్వంటీ టూ పర్సెంటేజ్ అంటే ట్వంటీ టూ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ని దీన్ని ఇవతల తీసుకొని చేస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ అయిపోద్ది సో ఇక్కడ నేను మైనస్ వన్ ఫోర్ టూ వన్ అంతే కదండి ఇప్పుడు చూడండి వెయ్య వెయ్య పోతుంది రెండు వందల నుంచి ఇంకో రెండు వందలు పోద్ది మైనస్ కదండి ఈ రెండు వందలకి ఇంకో రెండు వందలు కూడా పోతుంది అవునా కదా ఇప్పుడు ఇరవై ఉన్నది మైనస్ ఇరవై ఒకటి ఉంది సో అయితే ఇంకో ఇక్కడ చూడండి అరవై ఉంది కదా ఈ ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఇరవై తీసేస్తే అరవై ఎంత నలభై అంటే ముప్పై తొమ్మిది మిగుతుంది అంటే ఆన్సర్ ఎంత మిగుతుంది ముప్పై తొమ్మిది ఎనభై నాలుగు ఎంత ముప్పై తొమ్మిది ఎనభై నాలుగు ఎంత దీన్ని ఎనభై మూడు పాయింట్ నాలుగు ఎనభై నాలుగు ఎనభై మూడు వేసుకున్నా పర్వాలేదు మీరు ఓకే ఎంత అవుతుంది చూడండి తొమ్మిది నాలుగు పదమూడు ఓకే ఒకటి అండ్ ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది మూడు పన్నెండు నూట ఇరవై ఒకటి నూట ఇరవై మూడు ఓకే నూట ఇరవై మూడు ఇంటు హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఇరవై రెండు అంతే కదండి ఎక్స్ వాల్యూ ఎందుకంటే ఈక్వల్ టీవ్ కదా ఇప్పుడు చూడండి పదకొండు రెండు పదకొండు పదకొండు వేసుకోండి డైరెక్ట్గా ఓకే మీరు పెద్దగా ఇది చేసుకోండి ఎందుకంటే పదకొండు పదకొండు వెళ్తే నూట ఇరవై ఒకటి కదా రెండు పెద్ద ఇవ్వండి సో వంద అంటే ఇప్పుడు రెండు తోటి మళ్ళీ ఇంకో వంద వంద నుంచి వస్తుంది యాభై చేసుకోవచ్చు సో ఆన్సర్ ఎంత మిగులుతుంది యాభై ఇంటూ పదకొండు అంటే ఐదు వందల యాభై చూడండి ఐదు వందల యాభై అనేది ఏమైనా ఉంది ఎస్ ఐదు వందల యాభై చూడండి ఎంత సింపుల్గా వచ్చిందో ఓకే ఒకవేళ మీరు చేసుకున్నా ఇక్కడ లెవెన్ పాయింట్ లెవెన్ పాయింట్ వన్ అలాగ వస్తుంది సో ఐదు వందల యాభై పాయింట్ ఐదు అలాగ మీకు వస్తుంది సో అయినా సరే మీరు ఐదు వందల యాభైని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే దాని దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ సేమ్ వే దీన్ని మనం ఎలాగ నేర్చుకోవచ్చు పద్దెనిమిది వందల పదిని పద్దెనిమిది వందల నేర్చుకుంటాను ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదుని సేమ్ ఇరవై నాలుగే నేర్చుకుంటాను పాయింట్ ఫైవ్ ఒమిట్ చేసుకొని సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ని మనం సెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ని ఎయిట్ అని వేసుకోవచ్చు అంతే కదా ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదుని ప్లస్ పదకొండు ఇంటూ పంతొమ్మిది ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ త్రీ జీరో సిక్స్ అని వేసుకోవాలి అవునా కదండి ఇక్కడ నిన్ను పంతొమ్మిది వేసుకున్నాను పంతొ అప్రాక్సిమేషన్ అండి ఇది అన్ని అప్రాక్సిమేషన్ లెక్క అందుకే ఇప్పుడు చూడండి ఎనిమిది ఒకట్లు ఎనిమిది మూడులు ఓకే మూడు ఒకట్లు మూడు ఆరులు పదకొండు పంతొమ్మిది దీన్ని ఎలా చేసుకోవచ్చు పదకొండు పంతొమ్మిది అంటే రెండు సున్నా తొమ్మిది ఆరు వందలు ప్లస్ రెండు సున్నా తొమ్మిది ఎలా చేశాను చూడండి ఎలా చేశానండి పదకొండు మీకు మీరు స్పీడ్ మ్యాథ్స్లోకి వెళ్
ईक्वल टू एक्स मैनस नीट वेपेक प्लस अदा इकड़ नीने डैरक्ट थ्री जीरो सिक्स अल वेको ओके इप्ड मूड कल एंत आर वो मूड तुम ओके तुम रेड पदको पदकोड़ तुम पदक तुम अंड आर पदक तुम आर पदक पद एग्जाक्ट नंबर वे ओके ई हॉप अर्थम अला चेलो नैक्स्ट नंबर नैक्स्ट प्रॉब्लम चुद्ध चूँ इकड़े मन को चूँ ट्वेंटी इप्ड दी उदर पंप दी उदर पंप अला रेवे डेबई एड डेबई ऐद इंटू नूट अरवे ईक्वल टू रूट ओवर एक्स बै ईद ईद याबे कदा इप्ड चूँ ईदिंक ओके सुना सुना इक आलरे को ओके सेम वे ईद इन मल्ल रेद इरव मल्ल इरव ओह वेरी गुड ट्रिपल वन फाइव तो मिगली पद पद पदहार ऐद एन भाई मिगली एन भाई इज्कल रूट ओवर एक्स सो एक्स इज्कल रूट एन भाई स्क्वे एन भाई स्क्वे एंटे आर वे नाग वो सो आर वे नाग वो यस आर वे नाग वो अर्थम क्या चेला चुस्को मैं क्या चेयर मैक्सीम ए चूँ ट्वेंटी फोर पाइंट नई दी ट्वेंटी फाइव स्क्वे वेसको कदाँव ट्वेंटी फाइव स्क्वे ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव वे ओके पदहार स्क्वे वेसको पदहार एंक रेन ओमेंटा इक ओके अबजर्व चेयर एम चुना नैन बै इदे सवन पाइंट एटन एट फिफ्टीन पाइंट फोर फिफ्टी कंटू फिफ्टीन वेसको इक थर्टी एट पाइंट नई थ्री उम्मीद दी मन थर्टी नई वेको ओके दगर नंबर नाट फारटी वे फारटी का फारे पेरीपोत उ सो अंतरेंटे प्रॉब्लम अवतनी दगर नंबर चूँ पदहार मुफ नलफ नई नंबर दगर लेने इंका चाल काशिस्टी ओके एक्स स्क्वे इप्ड चूँ मूल ओके ओके एन रे ओके रेल पद ओके पद जीरो कटेको ओके मूड 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 पदमू पदमू की पदमू की सो मिंद अंत मिगली चूँ क्लियर चूसक इरवे पदना पदहार मिल ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्सटीन ईक्वल टू एक्स स्क्वे तो एक्स एम रूट ओवर ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स रूट ओवर ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्सटीन अंटे ऐद इंटू नाग आसर एंत इरव इरव चूँगी यस इरव चूँगी दगर नंबर दीकेंजी वस्तो अदेद नंबर दी कंफ्यूज उठर अवना कदा इप्ड चूँ पाइंट नईन एंड अंटे ऐस डीजी मन सी टू पर्सेंट वेसको मन अवना कदमी इंदो स टू पर्सेज चपने से सी टू पर्सेज ट्वेलव हंड्रेड फिफ्टी पर्सेंट एंत आर वो कदा आर वो प्लस ट्वेंटी पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट रेल नलफ कदा प्लस एगे टू पर्सेंट वन पर्सेंट ट्वेंटी फोर तो ओवराल नागू आर एन अंत एन वरवे नाग इधी प्लस थर्ट फाइव पर्सेज आफ टू सी ओके ट्वेंटी फाइव पर्सेंट एंत फिफ्टी पर्सेंट एंता टू सी की फिफ्टी पर्सेंट एंत फिफ्टी पर्सेज थ्री वन सैवन वन वन थ्री फाइव दाँ ट्वी फाइव पर्सेंट का मन की वन वन सैवन वन थ्री फाइव अंत सिक्सटी सैवन पाइंट फाइव अंत कदमी मन की थर्ट फाइव पर्सेंट का प्लस टेन पर्सेज इरवे ओके इरवे रे कल पाइंट फाइव नागरिक तोब नाग ओके तोब नाग पाइंट ईद ओके तोब नाग पाइंट ईक्वल टू एक्स अटे एक्स बै हड्रेड इंटू सिक्स हड्रेड सिक्स हंड्रेड सिक्स सिक्स इला अवना कदम जीरो जीरो तो एक्स इंटू सिक्स कल तौब नाग पाइंट फाइव डैरक्ट इला कल एम पाइंट एम तुम याब एम पाइंट ईद ओके तुम याब एन पाइंट ईक्वल टू एक्स इंटू सिक्स चूँ आर तो मूड सब चूँ मुझे मूड रे मूड मूल तुम मूड 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 आर पद्धति ओके पाइंट फाइव ओमेटेको ओके रे तो चूँ रेट रे रेद पद रेम पदहार नूट याब एन सो नूट याब एम की दगर उ नंबर चूँ नूट याब की नूट इरव का नूट अरव चूँ आंसर वे नूट अरवे नूट याबई दगर उबाई नूट अरवे आंसर से ओके नैक्स्ट नैक्स्ट प्रॉब्लम चुद प्रॉब्लम नंबर सेवन चूँ दी मन वेसको फारटी टू स्क्वे वेसकोचा मैनस् एन स्क्वे वेसको अवना कदमी डिवेडेड बै अंत एक्स मन के दी थर्टी स्क्वे वेसको मैनस् वन थर्टी नये वेसको अवना कदमी इप्ड मन के डिवेडेड बै एक्स ओके मन इपू दी चूँ डैरक्ट फारे टू स्क्वे वेसको ये फॉर्म चूँदे गमन ए स्क्वे मैनस् बी स्क्वे दी मैं वेसको ए प्लस बी इंटू 
ఏ మైనస్ బి అని వేసుకోవచ్చా అవునా కదండి ఇక్కడ ఏ అంటే ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ ఎయిటీన్ అంటే ఎంత అరవై ఈ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంత ఫార్టీ టూ ఎయిటీన్ తీసేయండి నలభై రెండులో పద్దెనిమిది తీసేయండి ఏ మైనస్ బి అంటే పన్నెండు ఎంత తీస్తే నాలుగు ఓకే మూడులో ఒకటి తీస్తే రెండు ఇరవై నాలుగు డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ఓకే ఈక్వల్ టు థర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వన్ సిక్స్టీ నైన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ కదా వన్ సిక్స్టీ నైన్ వన్ థర్టీ నైన్ తీసేస్తే ఎంత ముప్పై జీరోకి జీరోగా కట్ అయిపోద్ది మూడుకి ఎనిమిదికి కట్ అయిపోద్ది ఈ ఎక్స్ ఎవరికి వస్తుంది ఆరు ఎనిమిది అంత యాభై నాలుగు ఓకే నలభై ఎనిమిది సారీ అండి ఎక్స్ ఇంచ్ ఈక్వల్ టు నలభై ఎనిమిది చూడండి ఏమైనా ఉన్నదా నలభై ఎనిమిది ఎస్ అర్థమైందండి ఎలా చేయాలో ఐ హోప్ మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఓకే ఎక్కడైనా మీకు డౌట్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి వీడియోలోని నేను మీకు మిల్లు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూడండి పాయింట్ నైన్ హండ్రెడ్ అని వేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా వన్ పర్సెంట్ వేసుకోవచ్చు కదా వన్ పర్సెంటేజ్ వన్ పర్సెంటేజ్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫోర్ అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా సెవెంటీ ఎయిట్ వేసుకుంటారు పాయింట్ టూ ఫోర్ కూడా ఎంబెట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ అనేది ఓకే ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై వన్ వన్ నైన్ దీన్ని వన్ వన్ నైన్ కింద ఉంచుకోండి ఓకే పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ కాబట్టి అండ్ ఫ్రెండ్స్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇది బాడ్ మాస్ రూల్ లో బాడ్ మాస్ రూల్ వీ బాడ్ మాస్ రూల్ లో చూసుకుంటే మీరు ప్లస్ చేసి మీరు దీన్ని ప్లస్ చేసి కూడా ఎందుకంటే డివైడెడ్ బై ముందు తేయాలి ఏది ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ బై వన్ వన్ నైన్ ఓకే మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ ఓకే ఇది ఎలా చూసుకోవాలి ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి ఇది చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి వన్ వన్ నైన్ అంటే దీన్ని వన్ ట్వంటీ కింద నేను చేసుకుంటాను ఓకే ఎందుకంటే కొద్ది క్యాలకులేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది మీరు గుర్తుంచుకోండి నేను డినామినేట్ లేసిన అంటే ఆన్సర్ అనేది కొద్దిగా తక్కువ వస్తుంది ఓకే ఆన్సర్ దాన్ని మనం పైకి చూసుకొని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి సో చూడండి పన్నెండుతో వచ్చిన పన్నెండు నాలుగు నలభై ఎనిమిది మళ్ళీ ఓకే పన్నెండు నాలుగు నలభై ఎనిమిది వచ్చింది ఫిర్ జీరో ఓకే నలభై ఎనిమిది కదా పన్నెండు నాలుగు నలభై ఎనిమిది అనుకోండి ఓకే సో ఫోర్ నాట్ ఫోర్ కింద వేసుకుందాం ఓకే మా పన్నెండు మూడు ముప్పై ఆరు ఓకే ఫోర్ నాట్ త్రీ కింద వేసుకుందాం ఎందుకంటే నలభై రెండుకి దగ్గరలో ముప్పై ఆరు నలభై ఎనిమిది కాదు రెండు ఎట్టి తీసుకున్నా ఒకటేనండి సో ఫార్టీ పాయింట్ త్రీని నేను డైరెక్ట్గా త్రీ ఒమిట్ చేసేసుకుంటాను ఫార్టీ అనే వేసుకుంటాను అవునా కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు దీన్ని ఫార్టీ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎంత వన్ 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 ఎయిట్ వన్ వన్ ఎయిట్లో ఈ ఎక్స్ యువతలకి వెళ్ళిపోతే ఈ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది ఓ సారీ ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఉంది ఎందుకంటే ఈ సెవెంటీ ఎయిట్కి ఈ సెవెంటీ ఎయిట్కి మనం కట్ చేసేయచ్చు సో ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ ఫార్టీ ఏ ఫార్టీ పాయింట్ త్రీ మనం అనుకుంటున్నాం ఓకే సో ఫార్టీ పాయింట్ త్రీ ఫార్టీ వన్ ఐదు ఎక్కడ ఉంది ఫార్టీ ఉంది సో ఆన్సర్ ఫార్టీ అర్థమైంది ఎలా చేశాను నేను జస్ట్ నేను ఏం చేశాను ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ టూని వన్ వన్ నైన్తో బదులు కాకుండా వన్ టూ జీరోస్ క్యాలకులేట్ చేశాను ఎలా చేశాను జీరో జీరో ఎలా ఉంటుంది ఒక పది సైజు పన్నెండుతో పన్నెండు నాలుగు జీరో పది ఫిఫ్టీ పది పన్నెండు మూడు చేశాను ఓకే ఇక పన్నెండు నాలుగు చేసుకున్నా పర్వాలేదు మీరు ఓకే సో జీరో ఎందుకంటే పాయింట్ ఎక్కడ వచ్చింది ఫార్టీ పాయింట్ ఫోర్ని నేను ఫార్టీ అని అడ్జన్షన్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఈక్వల్ అంటూ ఓకే దీన్ని అప్రాక్సిమేషన్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇరవై ఐదు స్క్వేర్ ఎందుకంటే పాయింట్ నైన్ సిక్స్ సో ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఇంటూ కాదు సారీ ఓకే ఇరవై ఐదు స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై ఇరవై ఐదు స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై అన్నాడు ఓకే డివైడెడ్ బై థర్టీ ఫోర్ ఓకే థర్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఎందుకంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఒమిట్ చేసుకోండి ప్లస్ సిక్స్టీ సెవెన్ నైంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ వేసుకోండి ఓకే ప్లస్ ఎయిటీ నైన్ వేసుకోండి సారీ ప్లస్ కాదు అండి నైన్ ఇది కొట్టు ఎక్స్ సో ముందు చూడండి రెండు రెండు పదులు రెండు పదిహేను అంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఇది ఓకే అంటే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు స్క్వేర్ అంటే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ సెవెన్ అంటే ఇక్కడ జీరో వేసుకోండి పాయింట్ సెవెన్ టెన్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఇదంతా ఇక్కడ ఇక్కడ అరవై ఎనిమిది మైనస్ ఎనభై తొమ్మిది ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పదిహేడుతో చూడండి పదిహేడు పదిహేడు మూడులు ఎంత యాభై ఒకటి కదండి పదిహేడు మూడులు యాభై ఒకటి పదిహేను నాలుగు యాభై అరవై ఎనిమిది ఓకే పదిహేడు మూడులు యాభై ఒకటి అవుతుంది ఓకే పదకొండు మిగులుతుంది వన్ వన్ ఫైవ్ పదిహేడే పదిహేడు ఏళ్ళు వన్ వన్ ఫైవ్ సో జీరో త్రీ సెవెంటీ అవుతుంది ఓకే సో ఇందులో నేను త్రీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైన్ తీసేయాలి ఇప్పుడు మనం
सो एजम्स मैं एलाकना चूसी बै डिवेड बै पाइंट जीरो फाइव अंटे आंसर तक रास्ते मैं इक्वे चुस्को मैं इक आलरे मैं अंटल की पाइंट नये सिक्स का पाइंट फोर इंटू पाइंट फोर मैं अंत वन पाइंट सिक्स अने मैं एक्सट्रा तस्कना सो दिन दगरेंटे मैं दिन दगर रही सो इला एजम्स ओके फ्रेंड्स ई हॉप अर्थम नैक्स्ट प्रॉब्लम चुदा टेन्त प्रॉब्लम ओके चूँगी इवन रूट्स अंडी अंत दी सपरेट रूट दी सपरेट रूट दी सपरेट रूट ओके चूँ टू जीरो टू फाइव ओके सो टू जीरो टू फाइव की रीसे अटे मैं एम चूँ टू जीरो टू फाइव की ई थिंक अंत फिफ्टीन टू जीरो टू फाइव अटे रेल कदा दी मन एंतको चूँ फ्रेंड्स टू जीरो टू फाइव पाइंट वन वन मैं वेसको पाइंट वन वन ओमेट के टू जीरो टू फाइव अंत मत आलरे फारटी फाइव इंटू टू फिफ्टी सिक्स पाइंट जीरो फोर दी ओमेट के टू फिफ्टी सिक्स अंत सिक्सटी प्लस त्री नई नई पाइं नई फाइव मैं फोर हंड्रेड के फोर हंड्रेड ट्वेंटी अंत क्या ट्वेंटी ओके अंड इंटू स्क्वे रूट अंत दी ओपन दिन अवतल पंप इंटू स्क्वे रूट एक्स अके थर्ट थ्री पाइंट नई नई थर्टी फोर इंटू फारटी कैसकोर सो इन चूँ इंत फारट फाइव इंटू सिक्सटी पदहार ऐद एन भाई कदमी पदहार ऐद एन भाई सो ए अंत जीरो पदहार ना अंत अरवे नाग अरवे नाग एन एंत अरवे नाग एम डेबई रे ओके अरवे नाग एम डेब नाग अंत कदी डबई रे ओके प्लस ट्वी रूट ओके दी दी इधर चूँ ना ना पदहार आर नूल पन्े पदमू वन थ्री सिक्स जीरो सो ट्वी रूट एक्स अभी दी अवतल प्रति मैनस ट्वेंटी चेयर जीरो नाग अंत कदमी पदमू आर वाले जीरो की जीरो की कटी रे मुफ रे कटे रूट एक्स अंत मुफ रे रे अंत कदा एक्स एक्स एंत मुफ रे इंटू मुफ रे अंत स्क्वे कदा सो मुफ रे मुफ रे चूँ मुफ रे रेल रे रेल दी एसको चूँ मुफ रे मुफ रे स्क्वे ओके आलरे मुफ्त एंत मुफ एंत तुम कदा मुफ स्क्वे तुम तुम की मल्ल रे रे नंबर कलपाल कदा मुफ मुफ एंत अला चूस लेदा ना शार्ट कट फाम लेंद चूँ रे रे नाग आर आर पदना पन्े ओके अंड मूड मूल तुम सो नागू रेडे पद इन ओके अर्थ आंसर अभी पद इन सो चूँ एना पद इन ओके मुफ रे ई हॉप फ्रेंड्स अर्थमान वीडियो का नचन प्लीज सब्सक्रेबा फ्रेंड्स वाले वाल फ्रेंड्स षेर चयन मे सपोर्ट रिक्वर्ड ओके फ्रेंड्स हाव ए नई डे बाय बाय